Sport verbroedert, sport verbindt, maar sport is ook vaak op het scherpst van de snee. Ik zei het al, je kan sport doen omwille van het samen zijn. Het brengt plezier, het verbroedert, maar je kan het ook doen met een competitieve ingesteldheid. En dat is een belangrijk onderscheid. Als we het hebben over het sporten wat we met z'n allen doen, hebben we het over breedte sport. Vrije tijdsport. En die breedte sport kan je participatief doen, het samen zijn, of competitief. En als die competitie naar een heel hoog niveau gaat, dan wordt het misschien wel topsport. Waar je je brood kan verdienen met sport en waar je tal van mensen in vervoering brengt. Want dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk in die sport. Naast het actief sporten heb je ook de kijksport, het passieve sporten zou je kunnen zeggen, waar een enorm interessant mediamodel rondhangt. In het beleid uh, zet men vaak sport in als middel. En dat is wel een belangrijk onderscheid. Sport als doel, waar het gaat om het hebben van het plezier in het sporten aan zich, uh, de competitie, te willen winnen, of sport als middel, sport dat voor iets anders zal zorgen. Voor sociale cohesie bijvoorbeeld, dan heb je een effect op welzijn, voor een betere gezondheid of misschien wel uh, het genereren van extra inkomsten, de werkstelling en verkoop van producten. Die drie delen, sport als middel voor gezondheid, sport als middel voor welzijn en sport als middel voor economie, gaan we centraal stellen in dit college. En laten we starten met die laatste, sport als middel voor economie. Wie betaalt, bepaalt. Mark, wat vind jij daarvan? Ik ben het daar grotendeels op mee eens. En ik zal dat antwoord ook langzaam gaan uh, opbouwen voor jullie. Want als we nu kijken naar de uh, commercialisering van de sport, dan is die immens. Maar dat is niet van de ene op de andere dag uh, gebeurd. We moeten helemaal terug zelfs naar halverwege de 19e eeuw om te zien wanneer voor het eerst sprake was van het vermarkten van sport. In 1858 werd er voor het eerst toegang gevraagd om een atletiek evenement te kunnen bezoeken. Dat is in ieder geval het eerst aantoonbare voorbeeld van uh, voor commercialisering van de sport. Dus ruim anderhalve eeuw geleden was er al sprake van sportmarketing. Nou, in die anderhalve eeuw zijn er best wel hele mooie voorbeelden ook geweest die we nog kunnen terughalen. En ik zal een aantal daarvan ook even met jullie delen. 1870, mooi voorbeeld denk ik, uh, was er voor het eerst sprake van een soort spa-actie. Er werden plaatjes van bekende voetballers op dat moment. Uh, geplaatst in sigarettenpakketjes. Je wist natuurlijk niet wie er in dat pakketje zat, dus je wilde altijd weer gaan verzamelen. Uh, dat zou nu niet meer denkbaar zijn natuurlijk, omdat roken slecht is voor de gezondheid, dat weten we allemaal. Maar in die tijd zorgde het er wel voor dat mensen meer gingen roken. Het typisch voorbeeld natuurlijk van marketing. Dan maken we een, uh, een sprongetje naar 1928. Dan hebben we Coca-Cola, die het op dat moment als eerste grote merk aandurfde om een evenement te gaan sponsoren. En dat was de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928. En niet veel later was er in 1936 een sporter genaamd Jesse Owens, die bekendheid vergaarde door vier gouden medailles te winnen op de Olympische Spelen in Berlijn. Dat was natuurlijk uniek, zeker ook vanwege zijn huidskleur op de Olympische Spelen in Berlijn. Maar wat ten aanzien van de sportmarketing uniek was, is dat Adi Dassler, de oprichter van Adidas, hem op dat moment vroeg om op Adidas spikes te lopen. Speciaal schoeisel, ook voor de ondergrond. En dat zorgde ervoor dat Adidas vanaf dat moment, door de prestatie van Jesse Owens, een dusdanig bekend merk werd dat iedereen vanaf dat moment Adidas kende, maar er ook op wilde gaan lopen. In de huidige periode is er sprake van enorme contracten, tientallen miljoenen, soms zelfs honderden miljoenen euro's die gemoeid zijn met sponsorcontracten. Maar de eerste miljonair dankzij een contract was Don Carter in 1964. Het merk Ebonite, leverancier van bowlingartikelen, bowlingballen, wilde hem graag aan zich verbinden. En Don Carter was op dat moment de bekendste en beste bowler op dat moment. En die sloot zijn contract af voor 1 miljoen dollar. Dus hij is eigenlijk een voorganger van heel veel atleten die daarna nog vette contracten hebben mogen afsluiten. Een mooi voorbeeld dat ik ook heel graag wil delen is over Johan Cruijff. Echt wel persoonlijk fan van, was in 1974 het WK in Duitsland. Adidas was sponsor van het Nederlandse elftal. Maar Cruijff had een persoonlijk contract met Puma, de grote concurrent van Adidas. Tevens ook een familieband natuurlijk. Dus er was een uh, impasse op een gegeven moment, want Puma wilde niet dat hun atleet rondliep in kleding van Adidas met de bekende drie strepen. Maar Adidas wilde natuurlijk ook wel het recht uitvoeren dat zij hadden afgesproken met de KNVB. 
Nou, die impasse werd doorbroken doordat Johan op dat moment al zo groot was en absoluut niet bang was van allerlei uh, grote partijen. Dat zowel Puma als Adidas als de KNVB beseften, wij hebben hem nodig. Dus het compromis was dat hij met twee strepen op zijn mouw mocht gaan lopen. Die twee strepen had niets te maken met Adidas, ook zeker niet met Puma. Maar het is wel uiteindelijk zijn kenmerk geworden van zijn eigen kledinglijn later, Cruyff Classics. In de jaren 80 zag je een, een, een exponentiële groei eigenlijk van sponsorcontracten. Atleten zagen de mogelijkheden, merken zagen de mogelijkheden van sport als middel om vervolgens niet alleen inkomsten te vergaren, maar ook de eindconsument te bereiken. En toen zag je een enorme groei van atleten en merken die elkaar wisten te vinden. Maken we een sprong naar de huidige tijd, dan is er sprake van gigantische groei als het gaat om inkomsten. De voetbalwereld met name is natuurlijk daar uitermate geschikt voor, omdat het een dusdanig bekende sport is en heel veel mogelijkheden biedt voor zowel merken als sporters om inkomsten te genereren. Het zijn twee mooie voorbeelden die eigenlijk aangeven waarom ik grotendeels eens ben met het feit dat uh, wie bepaalt ook daadwerkelijk betaalt. Dat is het eerste voorbeeld van Neymar. Speler van FC Barcelona in 2017 en hij was uh, eigenlijk geïnteresseerd om over te stappen naar Paris Saint-Germain. Maar de FIFA, als sportbond erachter, had ook nog wel wat regels. Dus Paris Saint-Germain mocht eigenlijk vanwege de financial fair play Neymar niet kopen. Barcelona dacht op dat moment ook slim te zijn en een clausule in zijn contract op te nemen dat hij alleen maar voor een bedrag van 222 miljoen euro mocht vertrekken. Paris Saint-Germain mocht dat bedrag niet investeren vanwege nogmaals de financial fair play regels en Barcelona dacht dat ze veilig zaten. Ze hadden alleen niet gerekend op een emir uit Qatar, die toevallig ook eigenaar was van Paris Saint-Germain en indirect ook nog betrokken was bij het binnenhalen van het WK in Qatar. Dus die emir benaderde daar Neymar en vroeg aan hem, wil jij ambassadeur worden van het WK in Qatar? Daar krijg jij een beloning voor van 222 miljoen euro. Waardoor Neymar dus eigenlijk zijn eigen contract kon afkopen bij FC Barcelona, daardoor vrij was om te gaan onderhandelen met Paris Saint-Germain tekengeld kreeg bij Paris Saint-Germain van 36 miljoen euro en een contract afsloot voor vijf jaar van 60 miljoen euro per jaar. Dus in totaal is er een, een bedrag van ruim 516 miljoen euro gemoeid met de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain om aan te geven wat voor immens grote bedragen natuurlijk de revue passeren. Dat is een individuele sporter, maar je hebt ook de bonden en de FIFA die daar nog eens een grote rol in spelen. Want we hebben natuurlijk allemaal het WK in Qatar als laatste grote evenement in het uh, najaar van 2022 gezien. Waar we uiteindelijk allemaal naar zijn gaan kijken. Maar waar heel erg veel controverse vooraf en ook tijdens dat evenement was. Maar waarom kiest dan de FIFA toch nog voor zo'n partij? Nou, daar zitten enorme commerciële inkomsten achter. De inkomsten die de FIFA in aanloop naar het WK en tijdens het WK in Qatar heeft uh, mogen ontvangen is 7,5 miljard euro. Grotendeels vanwege sponsorinkomsten, een nieuwe grote sponsor vanuit Qatar, maar ook natuurlijk ticketverkoop. Zou je denken dat de FIFA dan op dat moment daar tevreden mee is? Nee, want het eerstvolgende WK vindt plaats in 2026 in Canada, de Verenigde Staten en in Mexico. Verspreid is over drie landen. De verwachte inkomsten zijn 11 miljard dollar. Waar komt dat door? Het feit dat het in drie verschillende landen georganiseerd wordt is gunstig voor sponsorinkomsten, want in ieder land kan er dan ook vervolgens weer een stukje media gevraagd worden. Plus de stadions die ze voor ogen hebben met een capaciteit van 80.000 à 90.000 plaatsen per stadion zorgt natuurlijk ook voor een immense boost voor de ticketverkoop. 11 miljard dollar. FIFA zegt er wel meteen bij, ja, maar we laten wel 9,7 miljard dollar terugstromen binnen het voetballen. Blijft voor mij nog de vraag over wat gebeurt er met die 1,3 miljard? Want ik heb het toch even bewust opgezocht, FIFA is een non-profit organisatie, juridisch gezien. En om dan terug te komen op de vraag wie betaalt, bepaalt, zeg ik dus feitelijk dat we er wel grotendeels uh, daarmee eens kunnen zijn. Want wij zijn als eindgebruiker, als consument ook vrij natuurlijk om wel of geen uh, wedstrijden te bezoeken, om wel of niet naar tv te kijken. Maar heel eerlijk, wij zijn als eindgebruiker ook gewoon een veelvraat van sport. Wij zetten de wekker s'nachts om drie uur om naar de vrije training van de Grand Prix in Australië te kunnen kijken. Wij besteden duizenden euro's om een wedstrijd van de Nederlandse Elftal in Qatar te kunnen bezoeken. Dus dat is onze vrije keuze. Maar we worden wel een beetje gevangen houden door het vele aanbod van sport en de aantrekkelijkheid daar ook van. Dus in de topsport is er absoluut wat mij betreft wel grotendeels sprake dat commercie, dat geld, bepalend is. 
Hoe zit dat in de breedsport, Steven? Wie betaalt, bepaalt, geldt ook in de breedte sport. Je kan je de vraag stellen wie heeft de touwtjes in handen. En vanuit de traditie, en dan moeten we ongeveer naar het midden van de vorige eeuw gaan, was sport ontstaan vanuit de sportvereniging, waar vrijwilligers het initiatief hadden. Het was pas vanaf de jaren 1970 dat die overheid veel actiever betrokken werd in de sport. Met de aanleg van sportzalen, zwembaden en het ondersteunen van brede sport voor alle campagnes. Dus een overheid was gewoon om als ware de touwtjes in handen te hebben. En vanaf de jaren 80 zagen we ook in die brede sport een commercieel model ontstaan. Dat zagen we bijvoorbeeld heel sterk in de fitnesssector of in de klimzalen, waar ondernemers hun brood konden verdienen met sport. En vanaf de jaren 2000 kwam daar ook nog eens het individuele burgerinitiatief bij. Mensen die zichzelf gingen organiseren en zelf op eigen initiatief gingen sporten. Ja, dat geeft best wel wat uitdagingen voor een overheid. En als we bijvoorbeeld een voorbeeld nemen uit het hardlopen, dan kan je een klassieke atletiekbaan voorstellen. Acht banen, 400 meter. Welke sport doe je daarop? Daar ga je op hardlopen. En het is heel duidelijk dat daar een club rondhangt. En met die club kan je in gesprek gaan. En je zou bijvoorbeeld door subsidies aan die club kunnen vragen om bepaald beleid te voeren. Bijvoorbeeld aandacht te hebben voor bepaalde kansengroepen. Of specifiek in te zetten op gekwalificeerde trainers. Nu in dat hardlopen hebben we gezien dat de laatste decennia dat dat heel sterk op individueel initiatief ontstaan is. Mensen gaan dat doen op een eigen moment naar keuze, zonder clubstructuur, met vrienden of individueel. En dan zag je ook nog eens vanaf de jaren 2010 dat massaal de appontwikkelaars, de commercie, opdook. De hardloopapp, je persoonlijke coach die je op zak had. Waarbij die hardloopapps je data verzamelde op grote schaal en een bedrijf ineens inzage had of kon tonen aan de gemeente wat er in de gemeente gebeurde qua hardlopen. Een heel interessant model wat ontstond, waarbij die overheid, die klassiek de regisseur was, in een zoektocht terecht kwam, gaan wij nog bepalen wat er gebeurt of zijn wij een van de partijen in dit wereldje. Nu, als je bij die overheid uh, blijft stilstaan, dat is misschien nog wel het belangrijkste middel dat men, waar we een sport voor wilt inzetten, is gelijkheid, gelijke kansen. En dat stelt ons de vraag, kunnen we gelijke kansen afdwingen door gelijke behandeling? Of hebben we een ongelijke behandeling nodig? Zoals ik zei, die ongelijkheid dat is echt wel een uitdaging voor de overheid. En is sport per definitie wel gelijk? De vraag die je kan stellen als je tegen elkaar in het strijdtoneel komt, hebben we dan gelijke kansen en hebben we een gelijke start? Als ik eerlijk ben, denk ik het niet. Als je naar sport kijkt in zijn meest competitieve vorm, dat noemen we ook wel de versporting van de sport, waar het gaat om beter zijn, sneller zijn, uh, willen winnen, dan gaat het erom om te winnen van die anderen. Je wilt ongelijkheid creëren als het ware. Je bent exclusie in de handen aan het werken. En dat zien we ook in de sport. Hè. We komen niet op eenzelfde manier aan de start. Beeld je in dat je een olifant, een goudvis en een aap zou vragen om in een boom te klimmen. Dan voel je ook dat dat geen gelijke start is. En hetzelfde zien we in de sport. Een heel bekend voorbeeld zien we in het basketbal met Muxy Bokes. Muxy Bokes was een basketbalspeler eind jaren 1990 bij de Raptors in Toronto en was 1,60 meter groot. En de grootste ploegmaat op dat moment in zijn team was bijvoorbeeld 2,21 meter. Die 61 centimeter geeft hij wel gelijke kansen of maakt hij een verschil. En ook in de historie van de sport zien we dat gelijkheid toch wel wat uitdagingen biedt. We onderscheiden mannen- en vrouwensport. En bijvoorbeeld, het heeft tot 1967 geduurd voordat de eerste vrouwelijke deelnemer Catherine Schwitzer in de marathon van Boston de marathon uitliep. En dat deed ze niet. Dat deed ze wel onder haar eigen naam. Maar men dacht dat ze een man was, want anders kwam ze niet eens aan de start. En de racedirecteur wou haar zelfs uit de race halen. Dus je ziet die ongelijkheid en die gelijkheid. Ja, dat is toch wel een spanningsveld in de sport. Maar het blijft het speerpunt voor de overheid. Dan kan je de vraag stellen, hoe gaan we daarop ingrijpen? Kunnen we iedereen gelijke kansen bieden? Gaan we drempels wegwerken? Of kan je die gelijkheid een stukje gaan beïnvloeden? En dat brengt ons op een heel actueel thema in de sport vandaag. En als we in de recente geschiedenis gaan kijken, dan zien we daar tal van voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan Caster Semanya, 800 meter loopster, Zuid-Afrikaanse, tweevoudig eh, goud medaillewinnaar op de Olympische Spelen, waar best wel wat controverse in was begin jaren 2010 over te hoge testosterongehalte. Was ze man, was ze vrouw? Moest een geslachtstest ondergaan. Best een pittige uitdaging. 
Want we hadden een mannen- en een vrouwencategorie. En zouden we nu ineens een vrouw krijgen, met misschien toch wel mannelijke kenmerken? Of Oscar Pistorius, een Zuid-Afrikaanse hardloper, uh, 400 meter loper, de Blade Runner, die met zijn blades samen op de Olympische Spelen tegen andere atleten liep zonder blades. En zou hij daar dan een voordeel uit kunnen halen? En wat als dat een voordeel gaf? Was het dan nog wel eerlijk? Of moeten we misschien wel in de trainings uh, faciliteiten van, van sporters een verschil gaan maken. Als je je dermate goed laat omringen door de beste uh, biomechanici, de beste dokters, de beste fysiotherapeuten, de beste psychologen, kan je dan beter worden dan anderen of meer geleid in het strijdtoneel treden. En wat doen we dan met doping? Is doping een manier om die gelijkheid uh, te realiseren? Best een pittige uitdaging waar een overheid beleid op gaat voeren en waar regels op gevoerd worden. Nu, als we wat dichter bij huis kijken en we kijken in de eigen gemeente, dan zie je dat een overheid jarenlang, ondertussen ruim 40 jaar, actie voert, initiatieven neemt om gelijke deelname aan sport voor iedereen mogelijk te maken. Man-vrouw, etniciteit, hoog opgeleid, laag opgeleid. En wij zien best wel wat verschuiving. En we zien stilaan dat het wat democratischer wordt, dat mannen en vrouwen in gelijkere mate deelnemen. Er blijft één factor helaas wat achterop en dat is het opleidingsniveau. Hoe hoger opgeleid, hoe hoger het beroepsinkomen, hoe meer kans op sportdeelname. En misschien nog wel een leuke anekdote. Hoe kleiner de bal van de sport, hoe hoger het opleidingsniveau. Denk daar maar eens even over na. Op commercieel gebied is er uh, nog steeds duidelijk onderscheid te maken tussen het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal. Mannenvoetbal waar echt miljoenen in omgaan en vrouwenvoetbal wat daarin nog een beetje achterblijft. En de roep wordt natuurlijk steeds sterker om de beloning van beide gelijk te trekken. We hebben best wel wat stappen al in gemaakt, alleen het gaat voor sommigen natuurlijk niet snel genoeg. Maar ergens is het ook wel heel erg logisch. Want ga je het bedrijfseconomisch bekijken, dan ontstaat er een positief resultaat wanneer de opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Ga je dan de kosten verhogen? in dit geval dus beloningen en dergelijke salarissen voor vrouwen, dan kan het zijn wanneer de opbrengsten niet relatief mee stijgen, dat er een verliessituatie ontstaat. En wie gaat het dan betalen? Er zijn vier grote inkomstenbronnen binnen de sport. Subsidies, sponsoren, media en ticketverkoop. Nou, een van die vier partijen moet dan eventueel een negatief resultaat gaan betalen. Is dat subsidies, oftewel de overheid, die met publiek geld gaat ondersteunen? Zijn het dan mediabedrijven die hogere en zwaardere contracten moeten gaan maken? Alleen die dat dan afzetten tussen centerpakket en reclameinkomsten? Sponsoren die nog meer moeten gaan bijdragen, maar misschien daarmee niet hun ROI gaan behalen door de verkoop van bijvoorbeeld shirtjes en hun producten? Of zijn wij dat als eindconsument die dan bijvoorbeeld duurdere tickets moeten gaan betalen en het risico lopen dat we zeggen we vinden het te duur en dan af gaan haken? Ergens moet dat verschil gemaakt worden en dat is een kwestie van jaren, misschien wel tientallen jaren, voordat dat echt gelijk getrokken wordt. Nu lijkt het natuurlijk alsof het niet zo heel erg goed gaat, maar dat het tegendeel is waar. Want kijk naar de Champions League finale van 2023 in het PSV stadion, waar Barcelona speelde tegen Wolfsburg met een toeschouwersaantal van 33.000 en miljoenen mensen die het op tv konden volgen. De wedstrijden in 2022, dat waren dan op dit moment nog de recordaantallen. Een Champions League wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid met 91.000 toeschouwers in Camp Nou. En later in dat jaar de EK-finale op Wembley, ook in 2022 tussen Engeland en Duitsland. Engeland bracht het voetballen weer thuis, wat de mannen niet lukte, lukte de vrouwen wel, met ruim 87.000 toeschouwers. Dus het gaat echt wel de goede kant op. Alleen het is een kwestie van geduld hebben, denk ik. Waar het mannenvoetbal al 70, 80 jaar in ontwikkeling is, is er bij het vrouwenvoetbal feitelijk pas 20 jaar. Het heeft echter ook zijn keerzijde. Want al die aandacht, al die media, al die wedstrijden, al die sponsoren die geïnteresseerd zijn, zorgt ook voor bepaalde druk bij de speelsters. En dan maak je een koppeling naar gezondheid. Want hoe ver is het gezond dat iemand zoveel wedstrijden en zoveel trainingsarbeid moet leveren? Ze willen allemaal meedoen, want ze zien natuurlijk het momentum is daar en ik wil niet afhaken. Maar helaas, het vrouwenlichaam is nog niet, of nog lang niet, hetzelfde als een mannenlichaam. Dus binnen het voetbal, wat een hele intensieve sport is, veel draaien, veel bewegen, veel kracht op de knieën, zorgt ervoor dat er bovengemiddeld veel kruisbandblessures zijn bij de vrouwen. Dat heeft als resultaat dat best wel wat speelsters die vorig jaar nog of die in 2022 actief waren op het EK in Engeland, in 2023 niet deel konden nemen aan het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Viviane Miedema is daar één van. Zij is spits van het Nederlands elftal, zij speelt bij Arsenal en heeft een kruisbandblessure opgelopen. Haar partner, Beth Meth, 
ook speelt van Arsenal, hetzelfde. Maar qua type zijn ze compleet verschillend. Vivianne zegt echter, ja, maar ik moet een hetzelfde programma draaien als zij, dus hoe kan ik dan snel herstellen? Dus ik ben van mening dat er veel meer begeleiding zou moeten zijn. Dat moet dan bij de club leggen. Nou, de vraag is, is dat realistisch? Want gaat dan de speelster vervolgens zeggen, ik ga dan langjarige contracten afsluiten om Arsenal de kans te geven om eventueel de investering nog terug te verdienen. Dus ook daar geldt weer, ja, wie gaat uiteindelijk dat dan betalen? Gezondheid in het voetballen heeft dus aandacht nodig. Maar er zijn andere sporten, mooie voorbeelden ook, bijvoorbeeld atletiek en het schaatsen, waar dat wel goed geregeld is in mijn beleving. Kijk naar het schaatsen in uh, Tijalf, waar bijvoorbeeld Jutta Lidam een heel mooi voorbeeld is. En vanuit de atletiek Lieke Klaver op dit moment. Twee inmiddels wel iconen, zowel op de baan als buiten de baan, die dus aantoonbaar door goede begeleiding, of er nou man of vrouw was geweest in het verleden, in een goed team, prestaties kunnen leveren. Die zijn fysiek sterk, die zijn fysiek gezond en kunnen daardoor ook heel lang nog deze sport uh, beoefenen. Ze hebben ook een andere rol gekregen, want waar Jutta en Lieke niet alleen heel actief zijn op de baan en heel goede prestaties leveren, zijn ze natuurlijk ook aantrekkelijk om naar te kijken. En dat heeft dan weer zijn gevolgen voor merken. En zij zijn beide heel erg bewust dat binnen de sport zij de inkomsten niet gaan genereren, maar dat ze dat dan eigenlijk buiten de baan moeten doen. Social media is daar hun kanaal voor. Je ziet veel op social media berichten voorbij komen die vaak buiten de sport betrekking hebben als dat het daadwerkelijk met sport nog te maken heeft. Fantastisch voor hen. Maar ook dat heeft misschien wel weer een keerzijde. Want waar je op Insta vooral de mooie voorbeelden ziet, de perfecte plaatjes, vraag je je af wat voor boodschap geef je daar nou wel mee af. Want hun volgers, over het algemeen denk ik toch wel jonge meiden, die willen dat nastreven. En dat kan niet zomaar. Maar als je dat ziet en je wil dat, dan ga je misschien wel als jonge meid dingen doen die niet helemaal passen. En uiteindelijk lijkt dan dat het niet gaat lukken, want je kunt dat ideaalbeeld niet nastreven. Dat gaat je niet lukken binnen afzienbare tijd. En dat zorgt echt ook weer aantoonbaar voor depressies. En dat is natuurlijk absoluut niet gezond. Dus het gaat niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om de mentale gezondheid. En ik vind dat binnen de topsport er absoluut veel meer aandacht voor moet zijn. Wat straal je uit? Hoe breng je de boodschap? En wat wil je daar dan daadwerkelijk ook mee bereiken? Dat klopt, Mark. En die voorbeelden die je vandaag ziet, die hadden we misschien ook al wel in de jaren 80. Wie kent Shane Fonda niet? Het fitness-icoon van de jaren 80 die de fitnesswereld geopend heeft voor de vrouwen, voor de dames. En met name in aerobics. En haar fitnessvideo's, ze verkocht er in die tijd ongeveer 17 miljoen op enkele jaren tijd, waren een bestseller. Zelfs in die mate dat het de verkoop van de toenmalige videorecorders beïnvloedde. Sport inzetten als uithangbord voor gezondheid is van alle tijden, maar misschien wel meer dan ooit actueel. En de vraag is dan, gaat het om sport als bewegen? Gaat het om sport als sport aan zich? Gaat het om sport als gezondheid? En uit de sportsector vindt men dat soms een beetje lastig, want gaat sport niet om de sport? Ik denk dat vandaag meer dan ooit sport om gezondheid gaat. En dan wellicht, en hopelijk, de positieve beleving van gezondheid, waarin je probeert via sport te werken aan andere doelen. Dat zien we ook de laatste tien jaar in de verkoop van sportuurwerken of fitnesstrekkers. Dat is massaal gestegen, massaal geboomd. En vaak, vandaag ben je misschien wel eerder uitzondering als je geen fitnesstrekker of een sportapp hebt. Maar hebben al die sportapps en die fitnessuurwerken mensen effectief wel gezonder gemaakt? Ik denk het niet. Want cijfers tonen dat ook aan. Ondanks een stijgende verkoop van dit soort van elektronische gadgets om gezondheidsgedrag te stimuleren, zien we ook een daling in beweeggedrag bij mensen wereldwijd. Dus het lijkt een beetje een mismatch te zijn tussen waar de markt op inspeelt en wat het resultaat is. En wellicht niet vreemd, hè? dat sportuurwerk kan ons prima ondersteunen, maar zal nooit dat beweeggedrag voor ons gaan stellen. Dat moeten we altijd zelf blijven doen. Ik hoop dat jullie hiermee een inkijk gekregen hebben in de wereld van de sport. Langs verschillende facetten. Of het nu over economie gaat, over gezondheid gaat of over welzijn gaat. En het is ook duidelijk dat iedereen daar een ander perspectief op heeft. Het zijn goede kanten, het zijn kanten die je een vraag kan stellen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te onthouden, sport is goed voor de samenleving, daar zijn we meer dan ooit van overtuigd. Dan stel je altijd de vraag, wie vindt dat en waarom?